I welcome bilingual e lecture series for diploma students. I am going to take applied mathematics unit 1. Unit 1 there are 3 chapters. First probability distribution unit number 1, 1.1 section heading that is random variable. Seeing random variable I am going to conduct own experiment. This is a coin. Now, I am going to pass in coin. Say, can you come up, confirm me say what will be the outcome? We cannot say either head or tail can appear. That is, no one can predict the outcome of the coin. This is called random experiment this is called one random experiment introduction level. see the let a coin be tossed nobody knows what we will get whether a head or tail but it is certain that either a head or tail will occur experiment of this type where the outcome cannot be predicted is called random experiment as for the coin of the name toss one row toss one of the head tail Head is possible, tail is possible. But any one can happen. And the prediction is correct. We cannot say the correct outcome. This type of experiment is called random experiment. This is random experiment. The random experiment is not Suppose when we toss in a coin, head is or tail anything one any one can happen is given the random experiment la or outcome outcome nalla mm kadaikalam -hmm. possibilities enna head kadaikalam tail kadaikalam innu rendu me adhe edhila kadaikadhu udhu edha onnu dhaan kadaikum udhu sir what is a probability if a random experiment la matum probability ku poramba probable probable nu solrom udhu probability la chance nu peru udhu probability nal sonnu dhaan chance nal onnu dhaan udhu ipo say for example the chances of India and Sri Lanka winning the World Cup cricket before the start of the game are equal. But you know, cricket will have to cricket will have to be in the country, not to get a cricket. I like a yard World Cup, World Cup, make a yard win. I'm going to win Sri Lanka, India, and Sri Lanka. I will India in the middle of the world. I will be able to win the community. I will be able to win the India in the middle of the world. I will be able to the middle of the world. I the middle of the I will be able to win the middle of the world. I will be able to win the I mean, in Ali Bangna, in Ali Mareva Yuma Payada, it will rain tomorrow. A very proud last room with the pair. And Nadaka, Nadaka Mirkalam, the chances of the pair. The word probable chance Alam Padina, General Padina, the Lam and the pair. Outcome Mundan and Bralan Serum de the Predict Panamria. Outcome and Bralapa, predict Panamria the pair. All these terms, chance, probable, convey the same meaning. That is, the event is not certain to take place. Sata Solana, probability, na, probability means uncertainty. Probability and general 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 uncertainty, 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 and probability in children. But the meaning of the outcome on the happening, the happening, we cannot predict the happening, predict the panamudia. This is not solemnity, this is called uncertainty. You will pay uncertainty. So, let's bring it up. Say, I got to the now. Let's look at the trial and event. A trial and event. Trial and event. Now, we have a trial and event. Now, we have a random experiment. If we have a random experiment, the outcome is the outcome. If we have a random experiment, the outcome is the relation. If we have a coin, the coin is the toss. If we have a coin, the coin is the toss. If we have a coin, the coin is the toss. 
அது டாஸ் பண்ணக்குள்ளே என்ன கிடைக்கலாம் அது இப்போ சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கு ஹெட்டு கிடைக்கலாம் அடுத்து இல்லைனா டெயில் கிடைக்கலாம் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இது இப்போ அப்போ டாசிங்க காயின் டாசிங்க டாசிங்க காயின் டாசிங்க காயின் டாசிங்க காயின் டாசிங்க காயினுக்கு பேர் தான் அந்த அதுக்கு பேர் தான் ட்ரையல்னு பேர் அதுக்கு பேர் என்ன இப்போ ட்ரையல் அதுக்கு பேர் ட்ரையல்னு பேர் சரி அதேமாரி இப்போ கெட்டிங்க ஹெட்டு ஹெட்டோ டெயிலோ கிடைக்குது ஹெட்டு கிடைக்கலாம் அல்லது டெயில் கிடைக்கலாம் அது இப்போ இந்த அவுட் கமுக்கு பேர் தான் வர்றதுக்கு மேலே தான் ஈவெண்ட்டு பேர் அதுக்கு பேர் தான் இப்போ இப்போ ஈவெண்ட்டு அப்போ டாசிங்க காயின் இஸ் ஏ ட்ரையல் அண்ட் கெட்டிங் எ ஹெட் ஆர் டெயில் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கலாம் அதுக்கு பேர் ஈவெண்ட்டு சரி அது பார்த்து இப்போ பாருங்கள் த்ரோயிங் ஏ டைஸ் டைஸ்னு சொல்கிறோம் பகடை பகடில் எத்தனை தேர் ஆர் சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தேர் ஆர் சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்குது இப்போ இதை பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இப்போ இப்போ த்ரோயிங் ஏ டைஸ் அது பாருங்கள் த்ரோயிங் ஏ டைஸ் டைஸுங்க ட்ரையல் அது ட்ரையல் பண்ண போகிறோம் இப்போ அது கிடைக்கக்கூடிய அவுட் கம்ஸ் என்னென்ன கிடைக்க அவுட் கம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எந்த ஃபேஸ் எது வேணாலும் கிடைக்கலாம் இது இப்போ அதுக்கு பேர் ஈவெண்ட்டு பேர் அதுக்கு பேர் இப்போ ஈவெண்ட்டு சொல்ல போகிறீங்களா இப்போ ட்ரையல்னால் என்ன ஈவெண்ட்னா என்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடத்துறது ட்ரையல் அதனுடைய அவுட் கம் வந்து அதுக்கு பேர் தான் ஈவெண்ட்டு பேர் அதுக்கு பேர் தான் ஈவெண்ட்டு பேர் இப்போ ட்ரையல் அண்ட் ஈவெண்ட்டில் அதான் இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஜென்ரலாக ஈவினிங் ப்ராபபிலிட்டினா என்ன ப்ராபபிலிட்டி இஸ் அன் அன்சர்டனிட்டி ஒரு அன்சர்டனிட்டி அன்சர்டனிட்டினா அந்த காரியம் வந்து நம்ம அவுட் புட்டை வந்து வி கே நாட் ப்ரெடிக்ட் வி கே நாட் ப்ரெடிக் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ இப்போ எனி ஒன் கேன் ஹேப்பன் ஏதாவது ஒன்று நடக்கலாம் இது இப்போ அதுக்கடுத்து ட்ரையல் ட்ரையல் அண்ட் ஈவெண்ட் அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரையல் அண்ட் என்ன பார்த்து இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடத்துகிறோம் அதுக்கு பேர் ட்ரையல் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுடைய அவுட் கம் அவுட் கம் தான் ஈவெண்ட்னு பேர் இப்போ சொல்ல முடியலை அப்போ இப்போ டாஸிங் ஏ காயின் டாஸிங் ஏ காயின் ஒரு காயின் ஏ டாஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ட்ரையல்னு சொல்கிறோம் அந்த அதோடைய அவுட் கம் இருக்குல்ல அதுக்கு அவுட் கம் தான் என்னது இப்போ ஹெட்டு டைல் அது பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் இப்போ இப்போ ஈவெண்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இப்போ அது பேர் பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் இது இப்போ ட்ரையல் அண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு இது இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் அதுக்கடுத்து சேம்பிள் ஸ்பேஸ் இப்போ சேம்பிள் ஸ்பேஸ்லாம் எல்லாம் கவனிச்சிங்க முக்கியமான சேம்பிள் ஸ்பேஸ்னா இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ டூ காயின்ஸை டாஸ் பண்ணுறேன் அட் ஏ டைத்தில் இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு டாஸ் டூ காயின்ஸ் ஐம் கோயிங் டு டாஸ் டூ காயின்ஸ் அட் ஏ டைம் இப்போ வாட் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ் அதில் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன நான் இப்போ வாட் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ டூ காயினில் ஹெட்டு ஹெட்டு கிடைக்கலாம் நல்லா கேட்டு ஹெட்டு ஹெட்டு கிடைக்கலாம் ரெண்டுலேயும் இப்போ ரெண்டுலேயும் ஹெட்டு ஹெட்டு கிடைக்கலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன கிடைக்கலாம் ஹெட்டு கிடைக்கலாம் ஒரு காயினில் நூறு காயினில் டெயில் கிடைக்கலாம் ஹெட்டு டெயில் கிடைக்கலாம் அடுத்தது என்ன கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி டெயில் ஹெட்டு அது கிடைக்கலாம் டெயில் ஹெட்டு கிடைக்கலாம் அதுக்கடுத்தது டெயில் டெயில் அப்படின்னு கிடைக்கலாம் இது இப்போ அப்போ என்ன இருக்குது இப்போ எத்தனை பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ நாலு பாய் ஹெட்டு ஹெட் இது ஹெட்டு ஹெட் ஹெட் டெயில் டெயில் ஹெட் டெயில் டெயில் அப்போ நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல அந்த பாசிபிள் கேசஸ் தான் சேம்பிள் ஸ்பேஸ் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் டினோட்டட் பை எஸ் எஸ்ங்கிறது சேம்பிள் ஸ்பேஸு த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் கேசஸ் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு ரேண்டா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எந்த ரேண்டா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் சரி இப்போ 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 நம்ம வந்து டாஸ் ஏ காயின் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணுறோம் அதில் என்னென்ன கிடைக்கும் போது இப்போ ஹெட்டு கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து என்ன கிடைக்கலாம் டெயில் கிடைக்கலாம் ஹெட்டு டெயில் அப்போ ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது இப்போ இப்போ அப்போ ரெண்டு பாசிபிலிட்டியே அது என்ன சொல்கிறோம் அந்த ரெண்டு பாசிபிள் கேசஸ் அதை எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் சேம்பிள் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் சேம்பிள் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது எந்த ஒரு ரேண்டம் ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் அவுட் கம் கிடைக்கும் அது என்னென்ன பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் இருக்கோ அந்த அவுட் கம்ஸ் எல்லாம் என்ன பேர் இப்போ இப்போ சேம்பிள் ஸ்பேஸ்னு பேர் இப்போ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போங்க த்ரோ இங்கே டைஸ் ஒரு டை டையை பகடையை வந்து நான் த்ரோ பண்ணுறேன் த்ரோ பண்ணக்குள்ளே என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் கிடைக்கலாம் இப்போ இப்போ சேம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னென்ன இருக்கும் பாருங்கப்ப ஆ அந்த சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்குது ஒன்று விழலாம் ரெண்டு விழலாம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஏதாவது ஒன்று ஆறு விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது ஏதாவது ஒன்று நிச்சயமாக
சான்சஸ் அது சொல்கிற பொதுப்பு இந்த சான்ஸு என்னென்ன சான்சஸ்லாம் இருக்குது அதை சொல்கிறது தான் ப்ராபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் பொதுப்பு அந்த ப்ராபிலிட்டியில் நீங்கள் உள்ளது தான் லேண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறோம் பொதுப்பு ட்ரையலில் என்ன சொல்கிறோம் பொதுப்பு ட்ரையல்லாம் என்ன ஈவெண்ட்னா என்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸ்லாம் என்னங்க பார்த்தோம் பொதுப்பு மேத்தமெட்டிக்கில் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்க பாருங்கள் பொதுப்பு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஈவெண்ட் இ ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் நினைக்க வேண்டிய நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் அப்போ வேணும் ஏன் நம்ம ஃபேவரபிள் கேசஸ்ங்கிறது எம்முன்னு ஸ்கோர் பண்ணுறேன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் என்னு சொல்கிறோம் பொதுப்பு இப்போ பாரு பா எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு காயினே வச்சுப்போம் ஒரு காயினை நான் பாருங்கள் இப்போ மறுபடியும் இப்போ காயினை இப்போ டாஸ் பண்ணுறேன் பொதுப்பு ஒரே ஒரு காயின் தான் எடுக்கிறேன் பொதுப்பு இதை டாஸ் பண்ணுறேன் பொதுப்பு இப்போ டாஸ் பண்ணக்குள்ளே பாருங்கள் எனக்கு ஹெட்டு கிடைக்கணும் எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஹெட்டு கிடைக்கும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட்டு கிடைக்கணும் பொதுப்பு ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கான என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பொதுப்பு இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேஷன் ஃபார்மில் இந்த பே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை நம்ம எம் பை என் இதுதான் ஃபார்முலா எம் பை என் இஸ் த ஃபார்முலா ப்ராபிலிட்டி ஹெட் ஈக்குவல் டு எம் பை என்ங்கிறத ஃபார்முலா எம்ங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் அப்போ டாசிஞ்ச காயினில் நமக்கு என்னென்ன ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம கிடைக்கணும் ஆனால் என்ன இப்போ ஒன்று கிடைக்கணும்னா ஹெட்டு எனக்கு வேணும் ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன முதல்ல பாருங்கள் டாசிஞ்ச காயின் நான் சொல்லியிருக்கேன் பொதுப்பே அதான் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் எஸ்எஸ்சி கொண்டு ஹச்சு கமாண்டி ஹச்சுங்கிறது ஹெட்டு டை அப்போ டாசிஞ்ச காயினில் ரெண்டு அவுட் கம் கிடைக்கிது பொதுப்பு ரெண்டு அவுட் கம் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரெண்டு அவுட் கம் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஹெட்டு கிடைக்கலாம் டெயில் கிடைக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் சொல்கிறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டோட்டல் நம்பர் அவுட் கம்ஸ் என்ன கேட்பாங்க நல்லா கேவனிங்க இப்போ டோட்டல் நம்பர் அவுட் கம்ஸ் என்னங்க பதுப்ப நீங்கள் பாருங்க இப்போ ரெண்டு டோட்டல் நம்பர் அவுட் கம்ஸ் என்ன இப்போ ரெண்டு பதுப்ப சரி நமக்கு ஹெட்டு தான் வேணும்ல நமக்கு என்ன வேணும் இப்போ ஹெட்டு வேணும் ஹெட்டு எத்தனை எத்தனை ஒரு காயினில் டாஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஹெட்டு தான் இருக்க முடியும் பதுப்ப ஒரு ஹெட்டு ஒரு டைல் ஏன்னா ஹெட்டு வேணும் அப்போ ஒன் பை ஒன்று அப்போ என்ன இப்போ ப்ராபிலிட்டியாக ஹெட்டு வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்னென்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ இப்போ எம்முங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் இங்கே பாருங்கள் நல்லா பழைய எவனிஷம் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் நமக்கு ஃபேவரபுளாக ஹெட்டு விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன ஒரு ஹெட்டு தான் இருக்குது இப்போ அதேமாரி நம்ம டோட்டல் நம்பர் அவுட் கம்ஸ் டெயில் விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன இப்போ எனக்கு இதே பாருங்கள் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டெயில் விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி டெயில் விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இப்போ அது பாருங்கள் ஹெட்டு டெயில் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன இப்போ அது சேபிள் ஸ்பேஸ் என்ன இருக்குது ஹெட்டு டெயில் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் என்ன இருக்குது இப்போ அவுட் கம்ஸ் ஒரு டாய் காசு காயினை டாஸ் பண்ணுறதுக்கு டாஸ் பண்ணோம்னா என்ன இருக்குது இப்போ ரெண்டு அவுட் கம் வரலாம் என்னென்ன அவுட் கம்லாம் ஹெட்டு விழலாம் டெயில் வரலாம் அவ்வளோ வேறு டோட்டல் நம்பர் அவுட் கம் அதை தவிர விழுவதுக்கு பா பாசிபிலிட்டியே கிடையாது எனக்கு டெயில் விழணும் பொதுப்பு அந்த காயினில் எத்தனை டெயிலில் ஒரே ஒரு டெயில் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஒன்று இருக்குது அப்போ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டெயில் விழுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டெயில் விழுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அது ஒன் பை டூ அதுவும் ஒன் பை டூ சொல்ல போகிறீங்களா அதுப்பே அப்போ மேத்தமெட்டிக்கலாக டிஃபைன் பண்ணால் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவெண்ட் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை என் வேர் எம் இஸ் கால்ட் ஃபேவரபுல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபுள் கேசஸ் என் இம் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் அடுத்தது பாருங்கள் அதுக்கடுத்தது ரேண்டம் வேரியபிள் இப்போ தான் ரேண்டம் வேரியபிள் வரும் போது இப்போ வாடி சார் ரேண்டம் வேரியபிள் பாருங்கள் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ரேண்டம் வேரியபிள் பாருங்கள் எக்ஸ் இட் இஸ் பாருங்கள் எக்ஸ் நான் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் போது இப்போ ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு நடத்தினேன் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு வேறு எக்ஸு அது எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேணுமானால் இருக்கலாம் அதுவே ஏன்னா அது எக்ஸ்னு சொல்கிறோம் போது இப்போ அப்புறம் ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடத்தக்குள்ள என்னென்ன கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி சொல்கிறோம் அப்போ இப்போ ஹெட்டு டெயில் ஒரு காயின் என்ன இப்போ ரெண்டு ஹெட்டு ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்னென்ன கிடைக்கலாம் ஹெட்டு 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 டெயில் டெயில் ஹெட் டெயில் டெயில் அப்போ நாலு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ நாலு பாசிபிலிட்டி ஸ்டோர்
real number of math is x also by a function x which transforms not giving which transforms events of random experiment events of a random experiment in the real numbers is called a random variable a random variable it is denoted by uh, x x such that s to r where s is a sample space of random experiment and r is the set of all real numbers or one example na solran paarenga but rendu coin na toss pandrom nalla evuninga rendu coin na toss pandrom appo two coins are tossed simultaneously simultaneously at a tie thala rendu coin na toss pandren adha adha enna na outcome la irukku nu solrom bodhu pa two coins toss pandren appo random experiment enna idu pa first x x ingiradhana at a tie thala rendu coin na na toss pandrathu adha random experiment adhu random experiment s ingiradhu enna na rendu coin na na toss panna kulla கிடைக்கக்கூடிய சேம்பிள் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதுதான் எஸ் என்னென்ன கிடைக்கலாம் இதில் நல்லா கேவிடுங்க ஹெட் ஹெட் அப்புறம் என்ன கிடைக்கலாம் ஹெட் டெயில் கிடைக்கலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன இருக்குது டெயில் ஹெட் அதுக்கடுத்தது டெயில் டெயில் நல்லா கேவிடுங்க அப்போ ரெண்டு காயின் ரெண்டு காயினை இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காயின் நான் சொல்லியிருக்கும் போது இப்போ இன்னொரு காயினை நானே எடுக்கிறேங்க பாருங்கள் நல்லா போர்டில் நல்லா கேவிடிச்சிங்க இன்னொரு காயின் இந்த ஒரு காயின் இருக்குது இப்போ இந்த காயின் இருக்குது இப்போ ரெண்டு காயினை நான் டாஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணக்குள்ள என்னென்ன இங்கே பாருங்கள் என்னென்னலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது இதில் ஹெட்டு விழலாம் இதுலேயும் ஹெட்டு விழலாம் அதுக்கடுத்த இதில் இதில் டெயில் விழலாம் இதில் ஹெட்டு விழலாம் அல்லது இதில் ஹெட்டு விழலாம் இதில் டெயில் விழலாம் அது ரெண்டுமே டெயில் விழலாம் அப்போ நாலு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணக்குள்ள இதை தவிர மறுபடியும் விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது இது நாலில் நாலு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது ஹெட்டு 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 டெயில் டெயில் ஹெட்டு டெயில் அப்போ இதெல்லாம் சேம்பிள் ஸ்பேஸ் இதில் அது பற்றி பார்த்து சேம்பிள் ஸ்பேஸ் Crossing two coins at a time. There are four possibilities. They are head, head, tail, head, tail, tail, head, uh, tail, head, tail, tail. Sir, this is the sample space. Here, look. If you take x is the number of heads appearing. If you want to know what x is, x is the random variable. And the random, the random is something that we have. That is head. That I want to know. அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் வேணும் எக்ஸுங்க என்ன செய்யலாம் இருப்பேன் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் வேணும் நம்பர் ஆஃப் ஹெட் வேணும் எனக்கு இருப்பேன் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் எக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அது விழுதுக்கணும் ஈஸியாக அதாவது அதான் அது ரேண்டாம் வேரியபுன்னு சொல்கிறேன் அதுதான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ ஈஸியாக ரேண்டாம் வேரியபுன்னு சொல்கிறேன் இதுதான் ரேண்டாம் வேரியபுன்னு சொல்கிறோம் இது இப்போ எக்ஸுங்கிறது இப்போ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் என்னென்ன விழலாம் பாருங்க இது இப்போ ஹெட் ரெண்டு ஹெட் விழலாம் என்னென்ன விழலாம் அப்போ அதை ஏரியா பாருங்க என்னென்ன ஹெட் ரெண்டும் ஹெட் விழலாம் ஒரு ஹெட் விழலாம் இதில் இதுலேயும் ஒரு ஹெட்டு வேலாம் அப்போ ஹெட்டே விளையாட்டி போனால் ஜீரோ சரிதானே அப்போ பாருங்க இதில் ரியல் நம்பர் அப்போ என்ன ரியல் நம்பர் இருக்குது இப்போ ஏ எக்ஸுங்கிறது என்ன இருப்பேன் எக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஈஸியாக ரேண்டம் வேரியபிள் இது ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் இது எக்ஸுங்கிறது சேபிள் ஸ்பேஸ் இதில் ஹெட்டு விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இஃப் இ டேக் எக்ஸ் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் விழும் நம்பது இப்போ அது நம்பர் ஆஃப் ஹெட்டு ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ண உள்ள நம்பர் ஆஃப் ஹெட்டு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது ரெண்டுமே ஹெட்டாக விழலாம் ரெண்டுமே ஹெட்டு விழலாம் அல்லது ஒரு ஹெட்டு விழலாம் ஒரு டெயில் விழலாம் ஒரு டெயில் ஒரு ஹெட்டு அது விழலாம் அந்த மூணு பாசிபிலிட்டிலாம் அது ஹெட்டு விழுறதுக்கு அது ரெண்டுமே டெயிலாக விழுந்ததுன்னா அது ஜீரோ அப்போ ஹெட்டு விழலை இப்போ அப்போ அந்த ரியல் நம்பர் என்ன இருக்குது இப்போ ஜீரோ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அதுதான் எக்ஸ் எஸ் டூ ஆர்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ் எஸ் டூ ஆர் எக்ஸ் எஸ் டூ ஆர் இதுதான் டெஃபினேஷன் இப்போ இப்போ ரேண்டம் வெரிபிளுடைய டெஃபினேஷன் இப்போ ரேண்டம் வேலையுடைய டெஃபினேஷன் ஒன் செகண்ட் சொன்னால் கேவிங் இப்போ இப்போ பாருங்கள் ஏ ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா விச் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஈவெண்ட்ஸ் ஆமாம் எந்த ஈவெண்ட்டை ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடத்துகிறோம்ல அந்த அவுட்கம்மு இன்னும் ரியல் நம்பராக மாற்றுது அதாவது ரியல் நம்பராக மாற்றுது தான் எக்ஸ் அதுதான் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுங்கிறது என்னது இப்போ விச் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இன்டூ ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் கால்டு ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் ஆ இட் இஸ் எக்ஸ் டினோட் பை எக்ஸ் எஸ் டூ நான் எக்ஸ் எக்ஸ் ஹச்சி தட் எஸ் டூ ஆர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இப்போ சார் தானா ஆடுத்தது பாருங்கள் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் இப்போ ரேண்டம் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குது ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குன்னா தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒன் இஸ் கால்டு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னமே டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் இங்கே பாருங்கள் டிஸ்கிரீட்
அதோடைய அவுட்கம் வந்து இதுதான் விடும் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்கிறது அதான் அதோடைய அவுட் கம் வந்து வி கேன் சே தி என்னது அவுட் கம் அதை வி கேன் கவுண்ட் த அவுட் கம் கவுண்ட் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கெல்லாம் டிஸ்கிரீட் இப்போ கண்டினியூஸ் ரெண்டாம் வரைக்கும் அளவு அடுத்து சொல்ல போகிறேன் டிஸ்கிரீட் ரெண்டாம் வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து கண்டினியூஸ் ரெண்டாம் வரைக்கும் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரீட் ரெண்டாம் வேரியபிள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் டிஸ்கிரீட் ரெண்டாம் வரைக்கும் பாருங்கள் அது டெஃபினேஷன்லாம் கேவிங்க பாருங்கள் இவை ரேண்டம் வேரியபிள் டேக்ஸ் ஒன்லி எ ஃபைனைட் பாருங்கள் ஃபைனைட் ஆர் எ கவுண்டபுள் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூலாம் நம்மளால் கவுண்டபுள் பண்ண முடியும் என்ன முடியும் இஸ் கால்டு ஏ டிஸ்கிரீட் ரெண்டம் வேரியபிள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இவன் த்ரீ காயின்ஸ் ஆர் தாசு இப்போ பாருங்கள் இவன் த்ரீ காயின்ஸ் ஆர் தாசு இப்போ வந்து ரெண்டு காயின் நான் போட்டிருக்கேன் பதிப்பே ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ண உள்ள மேக்சிமம் ரெண்டு கட்டு விழலாம் மேக்சிமம் எத்தனை கட்டு விழலாம் பதிப்பே ரெண்டு கட்டு விழலாம் இப்போ மூணு காயினை நான் டாஸ் பண்ணுறேன் பதிப்பே நான் கேவனிங்க பதிப்பே மூணு காயின் நான் வச்சுருக்கேன் பதிப்பே இப்போ மூணு காயின் இருக்குது பதிப்பே மூணு டிஃப்ரெண்ட் காயின் எப்படி இதுதான் காயினும் இப்படி தான் இருக்கணும்னு தேவையில்லை நமக்கு வேண்டியது ஹெட்டு டைல் தான் பதிப்பே இப்போ மூணு காயினை நம்ம டாஸ் பண்ணுறேன் மூணு காயினை டாஸ் பண்ணக்குள்ள என்னென்ன ஹெட்டெல்லாம் வி கேன் அப்டைங் என்னென்ன ஹெட்டு என்னெல்லாம் வரலாம் மூணுலேயும் நல்லா கவனிங்க இப்போ சேம்பிள் ஸ்பேஸ் பாருங்கள் பதிப்ப சேம்பிள் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு காயினில் சீரோ ஹெட்டு விழலாம் சீரோ ஹெட்டு மூணுலேயுமே டெயில் விழலாம் அல்லது ஒரு ஹெட்டு ஒரு காயினில் ஹெட்டு விழும் மற்ற ரெண்டு காயினில் டெயில் விழலாம் அது ஒரு பாசிபிலிட்டி அடுத்தது பாருங்கள் இந்த மூணு காயினில் ரெண்டு காயினில் ஹெட்டு விழும் ஒரு காயினில் டெய் டெயில் விழலாம் அடுத்த பாசிபிலிட்டி பாருங்கள் மூணுமே மூணுமே என்ன இருக்கலாம் இப்போ மூணுமே ஹெட்டாக இருக்கலாம் இதை வந்து இப்போ சீரோ சீரோங்கன்னா மூணுமே டெயிலாக இருக்கும் மூணுமே டெயிலாக இருக்கும் ஹெட்டே விழாது அது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது மூணு காயினில் அல்லது இந்த மூணு காயினில் பாருங்கள் ஒரு காயினில் ஹெட்டு விழும் ரெண்டு காயினில் டெயில் விழலாம் அந்த ரெண்டு காயினில் டெயில் விழலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு காயினில் ஹெட்டு விழலாம் ஒரு காயினில் டெயில் விழலாம் இங்கே தான் பாருங்கள் ரெண்டு காயின் இருக்குது இந்த ரெண்டு காயினில் ஹெட்டு விழுது ஒரு காயினில் டெயில் விழலாம் அல்லது மூணாவது பாருங்கள் மூணுமே ஹெட்டு விழலாம் மூணுமே ஹெட்டு விழலாம் அப்போ மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆல் அவுட் கம்ஸ் ஆர் என்ன இப்போ டெயில் அப்போ ஹெட்டு கிடைக்காது அப்போ யூ கன்சிடர் தீஸ் ஆர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று வைக்கிறோம் அப்புறம் ஒன் ஹெட் எனி ஒன் ஹெட் கிடைக்கும் இந்த அதர் டூ காயின்ஸ் ஆர் டெயில் சேவ் ஈஸி ஒன் அப்போ ஒன்று ஒன்றுங்கிறது ரேண்டம் நம்பர் ஹெட்டு ஹெட்டு கிடைக்கிறது ஒரு ரேண்டம் தான் இது இப்போ அது வந்து ரியல் நம்பர் அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஹெட்டு ஒன்றில் டெயில் விழலாம் அப்போ மூணு ஹெட்டு அப்போ வேணும் த்ரீ காயின்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அட் ஏ டைம் த நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அப்டைன் இஸ் அ ரேண்டம் வேரியபிள் இப்போ ரேண்டம் இப்போ ரேண்டம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன ட்ராஸிங் த்ரீ காயின்ஸ் அங்கிறது ஒரு ரேண்டம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதெல்லாம் ரேண்டம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த ரேண்டம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் போது இப்போ அதை அந்த ரேண்டம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டோர் பண் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் எக்ஸ்னு சொல்கிறேன் அதை அது ஸ்டோர் பண்ணுற வேரியபிள் எக்ஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அந்த ரேண்டம் வேரியபிளில் என்னென்னலாம் அவுட் கம்முலாம் நிறையா இருக்குது எத்தனை வகையமான அவுட் கூட அவுட் இப்போ அவுட் கம் இருக்குது இப்போ ஹச் 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 அது நிறையா இருக்குது ஹச் டி ஹச் அப்புறம் டெயில் ஹெட் 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 அப்படி இருக்குது நான் நான் அதெல்லாம் எடுக்கல நம்பர் ஆஃப் ஹெட்டை மாத்திரம் எடுக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் எனக்கு தேவை இருக்குது இப்போ எக்ஸ் அசியூம்ஸ் த வேல்யூஸ் ஏன்னா எக்ஸ் அசியூம்ஸ் த வேல்யூஸ் என்ன ஹெட்டு தான் வேணும் பதிப்பே நல்லா கேவனிங்க நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அப்டைண்டு அதான் எடுக்கிறேன் பதிப்பு டெயில் கிடையாது ஹெட்டு மாத்திரம் அப்டைண்டு மாத்திரம் நான் எடுக்கிறேன் அது என்னென்ன ஹெட்டு கிடைக்கலாம்னா ஜீரோ ஹெட்டு கிடைக்கலாம் ஒன்று ஹெட்டு கிடைக்கலாம் டூ த்ரீ இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு என்ன பண்ண ஒரு செட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இந்த செட்டு பாருங்கள் இந்த செட்டு வந்து எத்தனை நம்பர் இருக்குது பார்த்து பார்த்து ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இட் இஸ் கவுண்டபுள் இது கவுண்டபுளாக இருந்ததுன்னா ஃபைனைட்டு முடிஞ்சிடுது இன்ஃபைனைட் கிடையாது ஒரு ஃபைனைட் முடிஞ்சிடுது நம்ம சொல்ல முடியும் கன்ஃபார்மாக நம்ம சொல்ல முடியும் இதை தவிர ஒன்றும் ஒரு பாசிபிலிட்டியே கிடையாது வென் 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 ட்ராசிங் த்ரீ காயின்ஸ் அட் ஏ டைம் அப்போ அது நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அப்டைண்ட் ஈஸ் என்னது இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ஆல் வேல்யூஸ் ஆர் என்ன இப்போ வி கேன் கவுண்டபுள் கவுண்டபுள் பண்ண முடியும் இப்போ அப்போ எந்த ஒரு அவுட் கம்மும் நம்ம கவுண்டபுள் பண்ண முடியுதோ அதுக்கு பேர் டிஸ்கிரீட் டேண்டம் வேரியபுள் அதுக்கு பேர் என்ன இப்போ டிஸ்கிரீட் டேண்டம்
எல்லா வேல்யூமே நான் நெகட்டிவ் வேல்யூஸாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இல்லை டெஸ்கிவியை நல்லா கேவிடிங்க இப்போ இல்லை டெஸ்கிவி இல்லாட்டி எக்ஸுங்கிறது ஒரு டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் அந்த டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிளில் என்ன பண்ணுற மாதிரி இப்போ பல வேல்யூ இருக்குது இப்போ அந்த வேல்யூவில் என்னென்ன இருக்குது பல ஈ வந்து நடக்குது ஒவ்வொரு அந்த டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிளில் ஒவ்வொரு கெட்டு விடுவது ரெண்டு கெட்டு விடுவது மூணு கெட்டு விடுவது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற பேருக்க ஒவ்வொரு கட்டு விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன ரெண்டு கட்டு விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன மூணு கட்டு விடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ அதேமாரி ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நடத்துகிறேன் அப்போ எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டு அந்த எக்ஸ் ஒன் ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி பி ஒன் ப்ராபிலிட்டி ஒன் பி ஒன் சொல்கிற மாதிரி இப்போ அப்போ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூங்கிற அது ஒரு என்னது இப்போ வேல்யூ இந்த எக்ஸ் டூங்கிற ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பி டூ அதேமாரி எக்ஸ் த்ரீ அதுக்கு நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பி த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அதேமாரி எக்ஸ் என் இதுக்கு என்னென்ன அது ப்ராபபிலிட்டி பிஎன் அதுக்குள்ளே ப்ராபபிலிட்டி பிஎன் நல்லா கேவிடிங்க இது ஒரு என்ன பண்ணுற மாதிரி இப்போ இது ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன் ஏன் இந்த ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஈவெண்ட் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிற ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பி ஒன் எக்ஸ் ஒன் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி இது ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது ஒரு ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ் டூ அது என்ன இப்போ இப்போ அது ஒரு ஈவெண்ட் அது நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பி டூ இந்த எக்ஸ் த்ரீ அதில் ஒரு அது ஒரு என்ன இது இப்போ அது ஒரு ஈவெண்ட்டு அது நடக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி பி த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் எக்ஸன் அப் டு பி என் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் பி ஒன் ஒரு ஈவெண்ட் நடந்ததுன்னா அது ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸன் இப்போ ப்ராபிலிட்டி இந்த எக்ஸுங்கிற ரேண்டம் வேரியபிளில் பல ஈவெண்ட் நடக்குது ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பல ஈவெண்ட்டு ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டாஸிங் த்ரீ காய் நட்டிய டைம் அப்போ ஒரு கட்டு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன ரெண்டு கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி என்ன மூணு கட்டு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பாசிபிலிட்டி எழுதுகிறோம் போது இப்போ அப்போ அந்த பாஸ் ஈவெண்ட் அந்த பாசிபிலிட்டி எழுதுறது தான் ஒரு ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூணு தான் பல ஈவெண்ட் நடக்கிறது பல ப்ராபிலிட்டி நடக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்க்குறோம் போது இப்போ அது சேர்க்குறது தான் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் பேர் இந்த ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்னா இந்த பி ஒன் பி டூ பிஎன் சொல்ல ஒவ்வொரு ப்ராபிலிட்டியும் இருக்குல்ல இந்த ப்ராபிலிட்டியினுடைய வேல்யூ ஆனது எப்படி இருக்கும்னா நான் நெகட்டிவ் வேல்யூஸாக இருக்கணும் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கணும் பாசிட்டிவாக வேல்யூன்னா ஆல் பிஐ கிரெட்டது நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆல் பிஐ கிரெட்டது நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவும் ஜீரோவுக்கு மேலேயும் இருக்கணும் ஏன்னா கூட்டினா ஜீரோ ஜீரோவுக்கு மேலே நிச்சயமாக இருக்கணும் அது இப்போ அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜீரோவுக்கு மேலே இருக்கணும் ஆல் பிஐஸ் கிரெட்டது நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நல்லா எடுக்கணும் ஜீரோ தான் மேக்சிமம் ஜீரோவுக்கு மேலே இருக்கணும் நான் அதாவது ஜீரோவுக்கு மேலே ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் நெகட்டிவ் ஜீரோ கீழே இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராபர்ட்டி நடக்குது நெகட்டிவாக இருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ ஒரு டாஸிங்க காயின் அப்போ காயினை டாஸ் பண்ணால் ஹெட்டு கிடைக்கணும் அப்போ ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கான பாருங்கள் ஒரு காய் எக்ஸுங்கிறது வந்து ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு அதனால் கவனிங்க ப்ராபர்ட்டியாக ஹெட்டு கிடைக்கணும் எனக்கு இது இப்போ அப்போ ப்ராபர்ட்டியாக ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன பண்ணுறது இப்போ ஒரு ஹெட்டு கிடைக்கணும் ப்ராபர்ட்டியாக ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன ஒன் பை டூ ஹெட்டு கிடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி டெயில் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்னது இப்போ அதுவும் ஒன் பை டூ அதுவும் இப்போ ஒன் பை டூ அப்போ இது ஒரு ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது ஒரு ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது ஒரு ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உள்ள இந்த இந்த வேல்யூ இருக்க பார்த்திங்களா இந்த ப்ராபிலிட்டி நடக்கிறதுக்கான ஈவெண்ட் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் நான் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கணும் கிரெட்டர் தான் ஜீரோ ஜீரோவுக்கு மேலே இருக்கணும் ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஜீரோவுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படி அதான் அதான் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிக்மா i ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு என் பிஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எல்லா ப்ராபிலிட்டியும் கூட்டிங்கன்னா ஒன்றை எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது ஒன்றை எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் நம்ம எனக்கு இப்போ இட் இஸ் அ மேஜர் டூ கண்டிஷன்ஸ் இது இது ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ பாருங்கள்
Thank you to all.